Ceny mieszkań zależą od smogu, czy nie zależą? W tym filmie pokażę Ci konkretne dokumenty, konkretne przykłady na to, jaki jest wpływ jakości powietrza na wartość Twojego największego majątku, czyli Twojego mieszkania. W jaki sposób powietrze przekłada się na Twój portfel i jak zadbać o to, żeby ten wpływ nie był zły, ewentualnie jak wykorzystać atuty dobrego powietrza w ten sposób, żeby na tym zarobić. Oglądaj dalej ten film, bo wydaje mi się, że nikt jeszcze nie analizował cen nieruchomości w tym kontekście. Ja nazywam się Darek i znam się na mieszkaniach. Kupuję je szybko i za gotówkę od ludzi takich jak ty, a na tym kanale dzielę się wiedzą, więc po pierwsze subskrybuj ten kanał, wciśnij dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Po drugie, jeżeli sprzedajesz mieszkanie albo znasz kogoś, kto sprzedaje mieszkanie, zajrzyj do opisu filmu po moją ofertę. Kliknij w link, zobacz jakie gratisy, jaką wiedzę przygotowałem dla osób, które sprzedają mieszkanie i w jaki sposób mogę je kupić szybko i za gotówkę. No a teraz do sedna i do tematu tego filmu, czyli do wpływu smogu jakości powietrza na ceny nieruchomości. Niestety ostatnio musiałem trochę się dowiedzieć na temat smogu, no bo wpłynął negatywnie na moje zdrowie i na zdrowie osób z mojej rodziny. Okazuje się w ogóle co za niespodzianka, że jeżdżenie starymi dieslami, palenie czegokolwiek w piecach czy przestarzały przemysł nie tylko sprawia, że jesteśmy chorzy nie wiem, na astmę, na raka czy na cały szereg innych syfów, ale po prostu biedniejemy. Zauważamy to w portfelu, czy być może nie zauważamy, ale zauważycie to dzięki temu filmowi, więc oglądajcie do końca. Popatrzcie tylko na to. Najpierw muszę się rozprawić z mitem, z przekonaniem, że smog to tylko kwestia powietrza na zewnątrz, czy przestrzeni na zewnątrz, albo na polu. Pozdrowienia dla Podkarpacia. Otóż nie. Zanieczyszczone powietrze to problem także we wnętrzu mieszkania. Wystarczy otworzyć okno i co czujemy? No na pewno to znacie. Sfond palonej gumy, smród spalenizny. A czujnik pyłów 2,5 mikrometra, czyli tych naprawdę bardzo niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, tych, które momentalnie przechodzą do krwioobiegu i do wszystkich tkanek już po pierwszym oddechu, no, wywalił ponad 100 ponad 100 na liczniku, no to jest koszmarnie duża wartość niebezpieczna dla zdrowia człowieka nawet przy takim krótkotrwałej, przy takiej krótkotrwałej ekspozycji, to jest w ogóle poza wszelkimi normami. Bez oczyszczacza powietrza, powietrze we wnętrzu mieszkania jest zanieczyszczone no, w około 50% tego co na zewnątrz, tego co się mówi w telewizji, czy co można odczytać w aplikacjach, czy na stacjach pomiarowych. Dopiero oczyszczacz sprawi, że już po kilku minutach odwietrzenia yy, powietrze we wnętrzu mieszkania będzie zdrowe i tak naprawdę nadający się do celu do jakiego zostało stworzone mieszkanie, czyli do mieszkania w nim. Jednak koszt urządzenia i filtrów do niego, chociaż duży i liczony w setkach złotych rocznie, nie jest największym wydatkiem i nie jest największym problemem związanym z nieruchomościami i powietrzem. Prawdziwym problemem jest utrata wartości nieruchomości w zanieczyszczonych miejscach, w zanieczyszczonych rejonach, a ta jest naprawdę bardzo realna. Zobaczcie tylko na to, mam tutaj wycenę, raport o cenie mieszkań z firmy Urban One. No i w tym raporcie, w tej wycenie smog, średni poziom zanieczyszczenia powietrza, przez cały rok z okolicznych stacji jest jednym z czynników branych pod uwagę w tym raporcie i przy tej wycenie. No, jest jednym z czynników, tak samo jak obok takich czynników, jak transakcje w sąsiedztwie, jak typ budynku, jak rok budynku, jak stan mieszkania, jak wskaźnik bezpieczeństwa czy tym niebezpieczeństwa w dzielnicy. I jest to jeden z czynników które się bierze pod uwagę przy wycenie mieszkania. Niestety nie znam dokładnego wpływu, no bo ten algorytm jest tajemnicą firmy, no, ale 
nie jest on pozytywny. Za chwilę opowiem Ci jak odwrócić sytuację i zrobić cenowy atut z jakości powietrza w Twojej okolicy. No oczywiście o ile ta jakość powietrza jest dobra. No, ale najpierw, jeżeli podobało Ci się to, co dotąd powiedziałem, smyrnij ten przycisk lajka tutaj pod spodem, pod filmem, wciśnij go, bo to daje mi powera do działania, dzięki temu wiem, że tam jesteście, no i to pomaga docierać z wiedzą o nieruchomościach do nowych e, osób, więc bardzo, ale to bardzo Cię o to proszę, no a za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak wykorzystać jakość powietrza, żeby zarobić na nieruchomości. A ja właśnie odpalam kanarka. Tutaj mam y, mapę. Y, w komentarzu za chwilę wpiszę aktualny odczyt ze stacji w mojej y, okolicy. Y, I Ciebie proszę o to samo. Powiedz mi jaka jest jakość powietrza u Ciebie. Ja to nagrywam w styczniu, więc jest niestety niedobra. Od razu tyle powiem, no ale szczegóły w komentarzu. Coraz więcej osób jest świadomych ryzyka i niebezpieczeństwa związanego z jakością powietrza. Widok maseczek na ulicach yy, nie jest niczym dziwnym już teraz i to nie tylko z powodu pandemii, no ale ten trend zaczął się o wiele wcześniej właśnie z powodu smogu. Według mnie nieuniknione jest yy, to, że społeczeństwo będzie coraz bardziej świadome tego problemu, yy, że będzie poszukiwało yy, mieszkań, miejsc, gdzie powietrze jest czyste, yy, gmin, gdzie inwestuje się w jakość powietrza. Nieunikniona także według mnie będzie coraz większa świadomość uczestników rynku, do czego mam nadzieję przyczyni się ten filmik. Także miej świadomość, że jeżeli masz yy, mieszkanie, nieruchomość w zanieczyszczonym miejscu, w dzielnicy czy w gminie, gdzie nie dba się o inwestycje, no to yy, cena mieszkania może spadać albo może nie rosnąć tak szybko, jak byś sobie tego życzył. Po prostu cena tego mieszkania będzie niższa niż takiego samego, ale w czystszej dzielnicy, w czystszym sąsiedztwie. Masz mieszkanie w okolicy z czystym powietrzem, bez smogu? Good for you, naprawdę nie sprzedawaj go nigdy w trosce o swoje zdrowie. Naprawdę w Polsce to skarb, więc nie sprzedawaj tego mieszkania. A jeżeli już y, musisz je sprzedać, no to sprzedaj je mi. Albo zrób atut cenowy z tego faktu, czy z tego powietrza właśnie. Hotele i apartamenty w turystycznych miejscach już to robią. Często montują swoje własne czujniki po to, żeby naocznie mieć dowód, udowodnić potencjalnym gościom, że warto do nich przyjechać na odpoczynek. Więc możesz zrobić to samo ze swoim mieszkaniem na rynku wtórnym. Yy, zrobić atut właśnie yy, z tego, jeżeli jest tam dobre powietrze. Yy, warto mieć swój czujnik ze względu na to, że smog to zjawisko lokalne i często mieszkania oddalone od siebie nawet o kilkaset metrów mogą mieć już diametralnie różne warunki. No, wystarczy, że w jednej dzielnicy jedno mieszkanie sąsiaduje z osiedlem domków jednorodzinnych, gdzie każdy ma swój kocioł, piec i generalnie zimą jest, no zapewne wiecie, jak czarno od dymu i widać powietrze, którym oddychacie. A kilkaset metrów dalej podobne mieszkanie może sąsiadować z rzeką na przykład albo parkiem, miejscem, gdzie jest zieleń, przewiew powietrza i yy, diametralnie to powietrze może się różnić. Uświadom tym potencjalnym kupcom, yy, jaką wartością jest to, że to mieszkanie porównując ledwo kilkaset metrów tą samą dzielnicę, niby, ale jaką wartością jest to czyste powietrze, no bo jest to ogromną i warto to zareklamować, warto to sprzedać, warto to umieścić w ogłoszeniu. A jak to zrobić? Jak zareklamować swoje mieszkanie na sprzedaż? Jak sprzedać je szybko? O tym mówię w innych filmach na swoim kanale, właśnie się pojawiły tutaj miniaturki, więc kliknij w jedną z nich, oglądaj dalej, czerp wiedzę, no i pamiętaj, żeby każdy film lajkować, no bo wiedza na tym kanale jest za co łaska, ale nie mniej niż lajk. Like. Subskrybuj, zobaczmy się w kolejnym filmie.